Science. Así debía ser la gran pirámide de Keops construida hace 4.500 años. Un arquitecto francés cree haber descifrado un nuevo misterio, la existencia de dos antecámaras al lado de la sala funeraria del faraón Keops. Ha llegado a esta conclusión gracias a las simulaciones digitales en 3D que ha hecho gracias a la tecnología del grupo aeroespacial francés Dassault y a indicios recabados en las pirámides. El investigador ha utilizado las antecámaras de otra pirámide construida justo antes y de volumen similar a la de Keops. Según él, todo encaja con perfección y permite explicar cómo los obreros salieron después del funeral del faraón y cómo las autoridades consiguieron salir por la puerta principal antes de que los obreros sellaran de manera definitiva esa entrada. Después de 12 años de investigaciones, 35.000 horas de trabajo en esta pirámide y las demás, estoy convencido de que esas dos habitaciones también existen en la pirámide de Keops. Ahora hay que salir de lo virtual para ir sobre el terreno. Vamos a organizar misiones para verlo in situ. Es el examen de los bloques del muro norte de la cámara del faraón el que ha desvelado la posibilidad de un pasadizo en una zona hasta ahora ignorada. Estas serían virtualmente las nuevas salas, los muebles dibujados son copias de los encontrados en otras tumbas del mismo tipo en Egipto. El relevo lo va a tomar ahora una universidad canadiense gracias a un estudio termográfico con infrarrojos, gracias a cámaras térmicas automáticas que se instalarán a 500 metros de la pirámide y que mostrarán... Sin embargo, el último bastión de las antiguas creencias de Egipto sobrevivió a este periodo inicial de ocupación, el Templo de Filé. En el interior de los muros, los sacerdotes mantuvieron vivas las tradiciones de sus antepasados. Adoraban a la diosa Isis, madre de Horus, el dios Halcón, y practicaban los rituales que conducían a la tan ansiada inmortalidad. Solo en el templo de Filé se conservaba la esencia de las creencias del antiguo Egipto. Y solo estos hombres podían interpretar el antiguo sistema de escritura egipcio, los jeroglíficos esculpidos en los muros. Finalmente, este último bastión de la civilización egipcia cayó también en manos de los cristianos. Una horda de cristianos fanáticos saqueó el templo y acabó con la vida de todos sus sacerdotes. Rompiéndose de este modo el último vínculo con la cultura de los faraones. Los sacerdotes fueron asesinados o desterrados y se llevaron consigo el conocimiento de la escritura egipcia. Los sueños de Egipto habían sido destruidos. Los secretos divinos de los faraones, su sagrada búsqueda de la inmortalidad, todo perdido, quizás para siempre, bajo la arena del desierto. Lime, natron and kaolin clay near the limestone. The two components will react in the water and build in situ a geological glue which will then yield the hard geopolymeric rock. Limestone. We start making the cement by mixing sodium carbonate found in Egyptian natron and lime in 500 liters of water. We then add the kaolin inherent to Giza limestone and stir the mix with a wooden tool. 
We dump one ton of limestone rubble into the basin and mix it with the cement. Several days later, water has evaporated from the basin, so we remove the disaggregated limestone for making the block. Inspecting the mixture, 95% limestone aggregates and only 5% rock making binder. Between 12 and 17% of water give it the consistency of wet sand. One squeezes the mixture with his hand and it keeps its shape. This batch will quickly gain strength. We do all of the work manually, forming a human chain carrying buckets from the mixing area to the mold. We pour the limestone concrete mixture in a mold and pack it down with a tool called a rammer. Compacting the material requires little effort. The packing operation encourages cohesion and the denser mixture takes on high strength from the initial curing phase. When the climate is warm and beautiful, our crew rapidly produces a reagglomerated limestone that proved strong, dense and true to the plant's size and shape. The mold consists of small wooden boards, which can be reused many times for making other blocks. In this ideal weather, the whole process runs smoothly and is very simple. We remove the mold four hours later. The synthetic limestone looks like a natural stone. We observe no trace of wood grain. Four blocks have already been made. Joseph Davidovitz presents them. The two large blocks weighing up to 4.5 tons containing most water have given smoother surfaces. The two small blocks weighing up to 1.3 tons, the least wet, take on rougher surfaces. When you look at the stones of the pyramid, this is what you see. You see either smooth blocks or very crude blocks. And